Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde Chrome tarayıcımıza MetaMask kurulumunu yapacağız. Hazırsak başlayalım. Öncelikle Chrome tarayıcımızı açıyoruz. Buraya metamask.io sitesine giriyoruz. Aşağıda açıklamalar kısmına sitenin linkini bırakırım. Önemli olan bu siteden uzantıyı kurmak. Çünkü bunun gibi birçok sitede klonu veya sahtesi yapılabildiği için kendi sitelerinden bu eklentileri kurmaya mutlaka dikkat edin. Şimdi download dediğimde beni Chrome, iOS veya Android gibi sürümlere yönlendiriyor. Ben burada Chrome tarayıcıma yükleyeceğim için buna basıyorum. Şimdi Chrome'un web mağazasına beni yönlendiriyor. Burada da dikkat ediyorum. Metamask'ı sunan yani yayınlayanın metamask.io sitesi olup olmadığına, kullanıcı sayısına bunları tekrar kontrol ettikten sonra Chrome'a ekle diyorum. Şimdi Chrome'a ekle dediğimizde bize Chrome bu uzantıyı ekleyip eklemediğimizi ve orada yapacağı işlemlerden bahsediyor. Bunları kabul ediyorum ve Metamask'ı Chrome tarayıcıma indirmeye başladı. İndirdikten sonra bu şekilde başlangıç ekranına bizi yönlendiriyor. Tekrar buraya geldiğimde ben eğer Metamask'ımı kaldırmak istediğimde burada eklentiyi kaldır diyerek kaldırabiliyorum. Şimdi Metamask kurulumuna gelmeden önce ben bu uzantıyı sürekli olarak tarayıcımda görmek istiyorsam şimdi sağ üstte şu bölümde gördüğünüz uzantılar kısmına tıklıyorum ve orada metamask yüzyılın yanında sabitle seçeneği var. Bu sabitle seçeneğini seçtiğim zaman gördüğünüz gibi metamask'ın meşhur tilkisi bizim artık bütün sitelerde yanımızda devam ediyor. Şimdi başlayalım. Şimdi burada iki seçenek karşımıza çıkıyor. Birinci seçenek Import Wallet seçeneği yani daha öncesinde bir Metamask cüzdanınız var ise bu cüzdanı yeni kurduğunuz tarayıcınıza ekleyebileceğiniz seçenek. Bizim için önemli olan seçenek ikinci seçenek yani Create Wallet seçeneği. Biz burada yeni bir cüzdan yaratacağız. Şimdi cüzdanı yaratmak için bastığımızda benden belli şeyleri kabul etmemi istiyor. Ben bu cüzdanı kullanacağım için bunları kabul edeceğim. Şimdi burada benden parola istiyor. Ben bu parolayı şu an giriyorum. Önemli olan bu parolayı unutmamanız. Çünkü unutursanız bu parolayı tekrardan yenilemeniz gerekiyor. Kullanım şartlarını kabul ettiğimizde yarat diyoruz. Ve aslında en önemli yerlerinden birine geleceğiz. Burada da öncesinde kendisi de zaten bir videoyla bunu anlatıyor. Bu videoyu izlemenizi de tavsiye ederim. Burada önemli olan nokta güvenliğinde nasıl sağlayacağınızla ilgili kısa bilgiler vermesi. Şimdi sonraki seçeneği seç geçtiğimizde artık aslında en önemli yerine geldik. Bize burada anahtar kelimeleri verecek. Yani private key dediğimiz kelimeler. Bunlar 12 kelime metamask için. Başka cüzdanlar için farklı olabilir. Sağ üstte linkini bırakırım. Sıcak ve soğuk cüzdan arasındaki farkları anlattığımız videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Kafanıza takılan sorular varsa da aşağıda yorumlar kısmına yorum bırakarak bize ulaşabilirsiniz. Şimdi bu kilit simgesine tıkladığında bana bu kelimeleri gösterecek ve ben bir sonraki adımda bu kelimeleri tekrardan girmiş olacağım. En önemli noktalardan biri bu kelimeleri mutlaka bir yere not edin veya İyi bir yerde saklayın. Çünkü paralınızı kaybettiğinizde bu kelimelerle paralınızı sıfırlayabilirsiniz. Veya başka bir yere kurmak istediğinizde de gene bu kelimeler size lazım olacak. Peki bu kelimeleri kaybederseniz ne olur? Bu kelimeleri kaybederseniz hiçbir kripto paranıza ve metamask cüzdanınıza paralarınızı da unutursanız ulaşamazsınız. Kripto paralarınız durur ama siz ulaşamadığınız için bir işlem yapamazsınız. En önemli noktalarının başında gelir. Çünkü Metamask merkeziyetsiz bir cüzdandır. Diğer soğuk cüzdanlarda olduğu gibi size rastgele kelimeler sunar. Ve siz bu kelimeleri sahip olduğunuz sürece o cüzdana sahipsiniz. Bu kelimeler başkasının eline geçtiğinde artık o cüzdanın sahibi o kişi olacaktır. Şimdi burada gördüğünüz kelimeleri bize verdi. Şimdi bizden bir sonraki adımda bu kelimeleri sırasıyla girmemizi isteyecek. Şimdi ben sırasıyla doğru şekilde girdiğim zaman onayla seçeneği aktif oldu. Eğer burada yanlışlık yaparsanız o seçenek aktif olmayacak. Dolayısıyla not ettiğiniz şekliyle ve sırasıyla imla kurallarına uygun şekilde 
Mutlaka bu kelimeleri doğru kaydedin. Cüzdanımızı kurduk. All down dediğimde artık bana cüzdanı gösterecek. Burada ikinci bir şey olarak da buradaki kare kodla telefonlarınıza bu cüzdanları kurabilirsiniz. Yani senkronize hale getirebilirsiniz. Artık cüzdanımızı görüyoruz. Metamask cüzdanı Ethereum ağında yaratıldığı için kurulduğu anda bize Ethereum ağındaki yani ERC20 denilen ağdaki cüzdanımızı gösteriyor. Diğer videomuzda da sağ üstte linke bırakırım Metamask cüzdanımıza başka ağları nasıl eklediğimizi orada detaylı bir şekilde anlattık. Şimdi bu kısımda bize Ethereum'u gösteriyor cüzdanımızda. En önemli şeylerden biri sizin cüzdan adresiniz. Şurada gördüğünüz 0x ile başlayan adres sizin cüzdan adresinizdir. Siz bu cüzdana bu adresle para yollayacaksınız. Peki Ethereum'un dışındaki coinleri burada nasıl göreceğiz? Bunun için bir şurada jeton ekle denilen kısma gidiyoruz. Şimdi jeton ekle dediğimizde bir ara bölümü iki de özel jeton ekle bölümü var. Şimdi burada en önemli şey... Token'ın kontrat adresini bilmek. Peki biz bu adresi nasıl bulacağız? Burada da önemli olan nokta iki şartlı bulması. Ya web sitesine gideceğiz ve oradaki white paper'ın da bunu bulacağız. İkincisi de en çok bilinen ve siz de kripto paralarla ilgileniyorsanız mutlaka girdiğiniz veya duyduğunuz en temel sitelerden biri olan CoinMarketCap'e gidip oradaki sitelerde şurada görmüş olduğunuz Coinlerden herhangi birine giriyorum ve burada şunu göreceğim. Şurada kontrat adresi yazan kısımda Ethereum altyapısında olan kontrat adresini bana veriyor. Bunu kopyala dediğimde buraya geliyorum ve özel jeton ekle kısmına bu adresi yapıştırıyorum. Yapıştırdığımda gördüğünüz gibi adresinden sonra coin'in kendisi yani token'ın kendisi gelmiş oldu. Sonraki dediğimde artık Uniswap token'ı da ben cüzdanıma eklemiş oldum. Bu şekilde sahip olduğunuz coinleri ya da kripto paraları cüzdanlarınıza ekleyebilirsiniz. Üçüncü aşamada ise yani cüzdanımızı kurduk. Artık cüzdan adresimizin de ne olduğunu biliyoruz. Peki biz bu cüzdanı nerelerde kullanıyoruz? En önemli şey birincisi merkeziyetsiz borsalar dediğimiz borsalarda kullanıyoruz. Bunun en çok bilineni Uniswap'tır. Yani en büyüğü, en bilineni. Şimdi buraya geldiğimizde önemli bir noktayı daha bahsedeceğiz cüzdanlarımızdan. Bu kısımda cüzdanınızı bağlayın çıkıyor. Burada Metamask cüzdanını bağladığımda benden iki kere izin isteyecek. Bu adrese bağlandığını ve Uniswap'la bağlantı gerçekleşeceğini iznini verdiğim zaman ben cüzdanı artık cüzdanım Uniswap'a bağlı ve ben burada herhangi bir takas işlemini yapabilirim. İkinci bir neden de ön satışlara girebilmek için Metamask cüzdanınızın mutlaka olması gerekiyor. Çünkü genellikle Metamask cüzdanı üzerinden ön satışlar gerçekleştiriliyor. Bu nedenle mutlaka ve mutlaka kripto parayla ilgileniyorsanız bir Metamask cüzdanınız olmalıdır. Bu videodaki adımları sırasıyla takip ederseniz de rahatlıkla Metamask'ınızı kurabileceksiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan bir konu varsa da aşağıda yorumlar kısmına yorum bırakarak bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.